ഇന്ന് ഒരു സംഘം ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നിവരെ നേരിൽ കണ്ട് ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം മിന്നൽ ഹർത്താലുകൾ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബഹിഷ്കരിക്കൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മതവിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ കടുത്ത ഭിന്നിപ്പും ആശങ്കയും ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുന്നണികളും ഈ ഒരു നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന പരാതിയും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു പറയുകയും ചെയ്തു പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തെ വളരെ സങ്കുചിതമായും ആസൂത്രിതമായും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടുവെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നീ സംഘടനകളാണ് ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ മതവിദ്വേഷ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അന്വേഷിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ മതവിദ്വേഷ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണം ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം വാട്സാപ്പിലൂടെ മിന്നൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നിർബന്ധിച്ച് കടകൾ അടപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും സംഘടനകൾക്കെതിരെയും നടപടി വേണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ആലുവയിൽ ജനജാഗരണ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനും അതുവഴി വർഗീയ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആസൂത്രിത ശ്രമം നടത്തിയെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു പ്രകടനം തടയാനും ശ്രമം ായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുറ്റിപ്പുറത്തിനടുത്ത് വളാഞ്ചേരിയിലെ ചെറുകുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കുടിവെള്ളം നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിരുന്ന കുടിവെള്ളം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിലക്കി ആ കോളനിയിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹർത്താലുകളുടെ മറവിൽ വാഹനങ്ങളും കടകളും തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കണം വിദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരവധി പേരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട് അത്തരം കേസുകൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കണം പലർക്കും ഇത്തരത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിരപരാധികളെ പുനർദിവസിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഗവർണർക്ക് മുന്നിലും അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മുന്നിലും ആർ നേതാക്കൾ നിരത്തിയത്